మీకు విద్రోహ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయ ప్రకటిస్తున్నాం అంచేత ఖచ్చితంగా విశాఖపట్నం లోక్సభ స్థానానికి కూడా నేను స్టేట్ ఐఎన్టీసీ చీఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని నా పేరు డాక్టర్ మోహన్ కుమార్ సెంట్రల్ ఐఎన్టీసీ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ని ఇక్కడ విశాఖపట్నం సంబంధించి మరి చాలా కాలం నుంచి ఎవరో బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులు అయిపోతాం అన్నారు విశాఖపట్నంలో వాళ్ళు చేస్తున్న మేలు ఏం కనిపించడం లేదు ఇక్కడ వాడుకుంటున్నారు అధికారం పొందుతున్నారు అతను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అలాగనే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకి కూడా చాలా వెనకబడ జనంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం సాయం చేయట్లేదు అందుకని ఈరోజు ఐఎన్టీసీ ఐఎన్టీసీ మా నాయకుడిని రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో విశాఖపట్నం నియోజకవర్గం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయించాలనేది మేము ఒక తీర్మానం చేస్తాం జిల్లా కమిటీ ఈ తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర కమిటీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే పీసీసీకి తెలియపరచడం జరిగింది ఇప్పుడు మేము ఏకగ్రీవంగా చేసినటువంటి నిర్ణయం ఏంటంటే మా నాయకుడు మంత్రి రాజశేఖర్ గారిని ఈ పార్లమెంట్కి విశాఖ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి నిలబెట్టాలి పార్లమెంట్ ఎంపీకి అనేది మేము చేసిన దానికి సీట్ ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము డిమాండ్ పెట్టినాం మొట్టమొదటిగా నేను విశాఖ జిల్లా ఐఎన్టీసీ వారికి స్టీల్ ప్లాంట్ ఐఎన్టీసీకి రాష్ట్ర ఐఎన్టీసీ కమిటీ వారికి కూడా హృదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు ఎందువలంటే విశాఖపట్నంలో లోక్సభకి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా పోటీ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేటువంటిది ఏకగ్రీవంగా ప్రతిపాదించినందుకు హృదయపూర్వకంగా సంజయ్ రెడ్డి గారి మొదలు ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఐఎన్టీసీతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ తాలూకా అభ్యున్నతను కానీ ప్రజల తాలూకా ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి కానీ సామాన్య ప్రజలు మొదలుకొని సామాన్య కార్యకర్తలు అందరూ కూడా అభిమానించి ఎంపీకి పోటీ చేయాలని చెప్పేటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ కూడా అడగాలని చెప్పేటువంటిది ప్రోత్సహించినందుకు వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఈరోజు విశాఖ నగరంలో అనేకమైన పరిశ్రమలు ఉన్నాయి స్టీల్ ప్లాంట్ మొదలుకొని పోర్ట్ ట్రస్ట్ కానివ్వండి డాక్ యార్డ్ కానివ్వండి డీజీఎన్పీ కానివ్వండి ఎంఈఎస్ కానివ్వండి బీహెచ్ఎల్ కానివ్వండి ఎన్టీపీసీ కానివ్వండి అనేక రకాల మండల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కానీ ఎన్ఎస్ఎల్ కానీ ఇట్లాంటి ఎన్ఎన్ ఎన్ఏడి కానీ ఇట్లాంటి ఎంఈఎస్ ఇట్లాంటి సంస్థలు అన్నీ కూడా ఐఎన్టీసీలో మేజర్ కార్మిక సంఘాలుగా గుర్తింపు కార్మిక సంఘాలుగా ఈరోజు ఉన్నాయి వేలాది మందికి నాయకత్వం ఇస్తున్నారు రెండా డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఐఎన్టీసీ నేషనల్ లెవెల్లో అన్ని కార్మిక సంఘాలని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని సంజీవ్ రెడ్డి గారు చైర్మన్షిప్లో కూడా అన్ని యూనియన్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కుట్ర మీద ప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నిర్వీర్యం చేయాలని కార్మిక వర్గాన్ని మట్టు పెట్టడానికి కేవలం కార్పొరేట్ శక్తులకి అలాగే పెట్టుబడిదారులకు ఉడిగం చేస్తున్నటువంటి మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే విధంగా ఐఎన్టీసీ సారథ్యంలో అనేకమైన పోరాటాలు అనేది చేసి ఒక కనువిప్పు కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేశాం ఇటు కార్మిక వర్గానికి ప్రజలకి మేలు చేయాలని తాము ఉన్నటువంటి శక్తి వనరులతో కూడా ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప ఇదే వ్యాపార సంస్థలు కాదు లేదంటే పెట్టుబడిదారు వర్గాలు వచ్చినట్టు కాదు శ్రామిక వర్గం వచ్చిన పార్టీ కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటుంది కూడా ఒక సామాన్యమైన ప్రజలు కూడా ఈరోజు రాజకీయాల్లో రాగలరు అని చెప్పేటువంటి దానికి ఐఎన్టీసీ ద్వారా వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేటువంటి అభిప్రాయం ఉంది ఆ మేరకు ఈరోజు విశాఖపట్నం లోక్సభ అనేది మనం ఒక అప్లై చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ విధంగా ఆలోచించి ముందుకెళ్ళాలని దానికి భిన్నంగా ఆలోచించినట్టయితే పరిస్థితులు కూడా ఇంకోలాగా ఉంటాయి కాబట్టి దానికి మళ్ళీ మేము ఇంకో ఆలోచించుకున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అటువంటి పరిస్థితి కల్పించకుండా తగు నిర్ణయం చేసుకొని పార్టీ భవిష్యత్ కోసం రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే పాపం ఒక త్యాగాల కుటుంబం ఇందిరాగాంధీ గారిని దేశం పొట్టన పెట్టుకున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది సెక్యూరిటీ గారు చంపేసినారు రాజీవ్ గాంధీ గారిని కోల్పోయినాం ఈరోజు అందరికి కూడా ఓటు హక్కు కానీ సాంకేతికంగా అందరికి కానీ చట్ట చట్టాల ఈ చట్టసభలో రిజర్వేషన్ కానీ ఇట్లాంటి అన్ని ఎన్నో చేసినటువంటి పార్టీకి అండగా నిలవాలని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ దిశగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఏఐసీసీ నాయకత్వం కానీ ఐఎన్టీసీ నాయక ఉన్నటువంటి పీసీసీ నాయకత్వం ఆలోచించేసి ఈ విశాఖపట్నం లోక్సభ ఇస్తారని ఇబ్బన పక్షంలో మేమందరం మనం కూర్చొని వేరే మన పరిస్థితులు రాకుండా ఆ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని మేము ఇంకోలాగా ఆలోచించకుండా పరిస్థితులు ఉత్మానం కాకుండా ఉండే విధంగా మరి చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేటువంటి మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ